কোনদিন দুই একটা ভাজা যাবে দুই একটা ভাজা যে মাছ নাই একদম চোরটা যদি না থাকতো তাহলে আমরা মাছ পাইতাম বর্তমানে সব শুকিয়ে গেছে বড়ট হয়ে গেছে নদী না সাগরের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে কি হইছে এটা তো জানি না বড় বংশ মাছ থাকার কথাই মুত্র মাছ নাই জেলেরা মাছ ধরতে নামছে ঠিকই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ইলিশ লোকাল ইলিশটা ধরা পড়তেছে কম কিছু মাছ কিছু আমদানি হচ্ছে কিন্তু সেই তুলনায় আগের তুলনায় কিছুই নাই এরও কিছু ডোবচোরগুলি যদি পরিকল্পিত উপায়ে অপসারণ করা হয় তাহলে আশা করা যায় যে বাংলাদেশের নদ নদী তেলেশের প্রাপ্যতা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে উজ্জ্বল গত অর্থ বছরের কথা যদি বলি তখন ইলিশ রপ্তানি হয়েছিল 141 কোটি টাকার অথচ এখন যদি বলি এখন ভরা মরসুম থাকা সত্ত্বেও ইলিশ যা ধরা পড়ছে তা দিয়ে স্থানীয় চাহিদাই মিটছে না এবং জেলাদের মনে একটাই প্রশ্ন কেন সাগরে ধরা পড়ছে না ইলিশ এ নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিস্তারিত পুরো আয়োজনের সঙ্গে আছে আমরা দুজন আমি উজ্জ্বল হাফেজ এবং সাথে রয়েছে আমি নাজবুন মেম অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের গবা অনেক গবাতি পশু হাঁস মুরগি সব চলে গেছে নদীর পানি আসে বাড়ি বর্ষণে সব নষ্ট হয়ে গেছে মালামাল বিধ্বস্ত এলাকা নিয়ে আমরা আমাদের পরিষদরা এখনো আছি পানি এখনো রাস্তা থেকে নেমে গিয়েছে কিন্তু এখনো বাড়ি ঘরে পানি থেকে গেছে যারা প্রশাসক মহোদয় এখানে খাদ্যসূচ প্রদান করেছেন আমরা ওই ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেছি বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের ভোগান্তির কথা দেখছিলাম আমরা এবং কক্সবাজার চট্টগ্রাম সহ পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমলেও নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং যত দিন দিন পানি কমছে স্পষ্ট কিন্তু হচ্ছে সেখানকার জনপদ এবং রাস্তাঘাটের নানা ক্ষত চিহ্ন এই সবকিছু নিয়ে এখন দুপুরে থাকবে বিস্তারিত তবে শুরুতেই জানাবো ইলিশ ও বাজার প্রসঙ্গ আশা শ্রাবণের ভরা মৌসুমে কেন বাংলাদেশের সীমানায় পর্যাপ্ত ইলিশের দেখা নেই গবেষণা বলছে ডুবোচর তৈরি হওয়া পানি দূষণ ও জলবায়ু বদলে যাওয়া ইলিশ চলে যাচ্ছে ভারত মিয়ানমারের সীমানায় গত অর্থ বছরে একশো একচল্লিশ কোটি টাকার ইলিশ রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ অথচ বাংলাদেশের জেলেদের জালে ধরা পড়ছে না পর্যাপ্ত ইলিশ এতে খুচরা ও পাইকারি দুই বাজারে হাপিত্তে ইলিশ নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রকিবুর রাহাত শ্রাবণের এমন দিনে নদীর ঢেউয়ার মেঘের যে মিতালি তাতেই যেন জেলের জালে জলপদ্ম হয়ে ফোটে ইলিশ কিন্তু এবার সেই জলপদ্ম বিরল ইলিশের জেলা বলে পরিচিত ভোলা পটুয়াখালী নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর বরগুনা এই জেলাগুলি বুঝি হারাতে বসেছে ইলিশের অহম দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদ নদী এবং পদ্মা মেঘনার মোহনায় ধরা পড়া অধিকাংশ ইলিশি নিয়ে আসা হয় চাঁদপুরের এই বড় স্টেশনের মাঝঘাটে তবে ইলিশের ভরা মৌসুম চললেও এখনও ইলিশের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই ব্যবসায়ীরা বলছেন অন্য বছরের তুলনায় এবছর কম ইলিশ আসছে এই আরতে এবং এখান থেকেই যেহেতু ইলিশ সরবরাহ করা হয় সারা দেশে সেক্ষেত্রে দামেরও একটি বাড়তি ব্যাপার রয়েছে কি কারণে কম ইলিশ ধরা পড়ছে তা জানব আজকের প্রতিবেদনে ইলিশের বাড়ি নাকি চাঁদপুর আমরা ইলিশের সঙ্গে দেখা করতে চাঁদপুর এলাম চাঁদপুরের বড় স্টেশন মাঝঘাটে চট্টগ্রাম থেকে ইলিশ বোঝাই দুটো ট্রলার এসে ভিড়েছে মাছ নামছে আরতে আকার অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ হচ্ছে ইলিশ উঠানো হবে নিলাম ব্যবসায়ীরা জানালেন ভরা মৌসুমে বড় স্টেশন মাঝঘাটের এমন চিত্র বেমানান গেল বছরের একই সময়ে দেশের দক্ষিণের জেলা থেকে প্রতিদিন অন্তত দশটির বেশি ট্রলার ভিড়ত এই ঘাটে সড়ক পথে ট্রাকে করে আসত ইলিশ কিন্তু এবার জেলের জাল ইলিশ শূন্য প্রায় তাই আরতে মাছ আসছে কম দাম ওবারতি এক কেজি হতে নয়শো গ্রাম আপনার ষাট হইতে বাষট্টি হাজার টাকা মন চলতেছে তার মানে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা কেজি চলতেছে প্রতি বছরের ন্যায় কমতেছে মানে বাড়তেছে না গত বছর যা ছিল তার আগের বছর আরও বেশি ছিল কিন্তু এই বছর তার চেয়ে কম মানে আমদানি খুবই কম জেলেরা মাছ ধরতে নামছে ঠিকই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ইলিশ লোকাল ইলিশটা ধরা পড়তেছে কম প্রতি বছর আগের চেয়ে কম ইলিশ ধরা পড়ার কথা জানালেন চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমিতি তবে এবারের পরিস্থিতি আরও নাজুক আগস্টের এই সময়ে পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ কম মাছ আসছে আরতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মৎস্য ব্যবসায়ী আছে প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু আমাদের এমন দিন যায় আমাদের গতিতে একশো লাখ মাছ আসে কোটি কোটি টাকা আমাদের ইনভেস্ট আছে কম বেশ কিন্তু আমাদের মাছ ঘাটে এই তুলনামূলক ওই আজকে কয়েকদিন হয়তো কিছু মাছ কিছু লোকের কিছু মাছ কিছু আমদানি হচ্ছে কিন্তু সেই তুলনায় আগের তুলনায় কিছুই না এরও কিছু না যদিও বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে সরকারের নানান উদ্যোগে দেড় দশকে ইলিশের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে 
2006 সাত অর্থ বছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল দুই লাখ উনআশি হাজার একশো উননব্বই মেট্রিক টন যা দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে পাঁচ লাখ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো তিরানব্বই মেট্রিক টনে যদিও গেল তিন বছরে ইলিশের উৎপাদনের ঊর্ধ্বমুখী চিত্র শতাংশের হারে বেশ কম জাতীয় মাছ ইলিশের ভরা মৌসুম জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়ও কেন দেশের জলসীমায় পর্যাপ্ত ইলিশের দেখা নেই কারণ জানাল বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নাব্য সংকটের জন্য চাঁদপুর থেকে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় প্রায় এক থেকে দেড়শো ডুবোচর সৃষ্টি হয়েছে যাতে বাধা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে ইলিশ এছাড়াও নদী দূষণ মাছের প্রয়োজনীয় জৈব খাদ্যের অপর্যাপ্ততা ও জলবায়ু পরিবর্তনে ইলিশ কম আসছে মেঘনা পদ্মা ও অন্যান্য নদ নদীতে এদিকে এবছর জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে আটান্ন শতাংশ কম বৃষ্টিপাতকেও কারণ বলছে মৎস্য গবেষকরা তবে কি অন্য দেশের নদ নদীর পথ ধরছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইলিশ বাংলাদেশের উপকূলী এলাকার যে নদ নদী এবং সমুদ্র অববাহিকার যে পানির যে গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ বা যে বৌতরাসনিক পরিবেশ নদনদী এবং সমুদ্র মোহনার সেটি এখনও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ইলিশের বিচরণের জন্য যথেষ্ট অনুকূল রয়েছে এবং যেহেতু ইলিশ পরিভ্রমণ করে কিছু কিছু ইলিশ হয়তো বা ভারত বা মিয়ানমারের জলসীমায় ধরা পড়ছে এটি নিয়ে এখনই শঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই তবে যে ডুবোচরগুলি জেগে উঠছে বিভিন্ন জায়গায় যে পলি ভরাটের কারণে সেই ডুবোচরগুলি যদি পরিকল্পিত উপায়ে অপসারণ করা হয় তাহলে আশা করা যায় যে বাংলাদেশের নত নদীতে ইলিশের প্রাপ্যতা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে পাতে উঠুক বেশি বেশি আরও বেশি ইলিশ উদর ও মন দুটো যেন ভোর ছিল না জল ঈশ্বর মহারাজ ইলিশের আনাগোনা কমে যাচ্ছিল বাংলাদেশের নদ নদীতে তাই ইলিশ শিকারে তিন ধাপের বারণ দেয়া হয় এই বারণকালে ভারত মিয়ানমারের জেলের জাল ইলিশে উপচে পড়ছে তাই বারণ বা নিষেধাজ্ঞার সময়ের অঙ্কে ভুল ছিল কিনা তিন দেশের সমন্বয়ে সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মৎস্য বিভাগ নিষেধাজ্ঞার নতুন পঞ্জিকাও তৈরি হতে পারে রকিবুল রাহাত এখন চাঁদপুর বাজার নিয়ে আরও প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশ তবে এই মুহূর্তে জানাতে চাই বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়ক হলেন সাকিব আল হাসান এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন এই টাইগার অলরাউন্ডার এই মুহূর্তে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিসিবি বস নাজমুল হাসান পাপন সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি দুটো জিনিস একটা জিনিস এখানে দুটো ব্যাপার ছিল একটা ব্যাপার ছিল আমি জানতাম না এখন আপনারা যদি ওদেরকে ধরতে যাই পরে বলবো আপনার তো জানার কথাও না মানে ওরা বলবো আমাদের যেখানে জানার রিপোর্টিং যেখানে আমরা সেখানে জানিয়েছি মানে নর্মাল যদি আপনি চিন্তা করেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আমি এত ইনভ আমি সবসময় জানি আমাকে কেউ কখনো বলেন এটা আমার কাছে অবাক লেগেছে যে এরকম একটা সিরিয়াস ইঞ্জুরিটা সম্পর্কে আমি জানি না এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ারের সো এটা আমি এটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় কিভাবে করা যায় করা যাবে আরও ট্রিটমেন্ট নিয়ে কোনো গাফিলতি হয়েছে কিনা বা ভুল হয়েছে কিনা এগুলো যদি জিজ্ঞেস করেন এইটা কিন্তু আমরা বোর্ড এরকম কোনো টেকনিক্যাল লোক নাই দিস ইজ এ টেকনিক্যাল ইন নেচার এটা আমরা করলেই হবে আচ্ছা আমি যদি এখন এক পক্ষকে জিজ্ঞেস করি আমাদের মেডিকেল টিমকে ওরা একটা রিপোর্ট দিলে ওটা বললেই হবে ওরা ওদের মতো বলবে আমি শিওর তামিমের একটা এক্সপ্লেনেশন আছে ওরা কিছু বলার আছে সো এইগুলোকে বোঝার জন্য টেকনিক্যাল লোক দরকার এটার জন্য আমরা ডেফিনেটলি উই হ্যাভ উই উইল ফাইন্ড আউট মানে চেষ্টা করব বের করার জন্য এবং উই উইল ফর্ম আর টেকনিক্যাল যাদেরকে দিয়ে বললে মানুষ এবং আমরা সকাই সবাই সন্তুষ্ট হবে যে না ওরা যেটা বলছে এটা ঠিক এক বাক্যে আমরা বিশ্বাস করতে পারি এরকম লোক দিয়ে করতে পারি এটা তার আমরা নিজেরা করতে পারবো না আমার লাস্ট কোয়েশন একদম শেষ আশা করি শেষে কথা বলছিলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে নাজমুল হাসান পাপন এবং সাকিব আল হাসানই হচ্ছেন বাংলাদেশ দলের নতুন অধিনায়ক এবারে চলে যাচ্ছি বাজার প্রসঙ্গে ভরা মৌসুমেও সাগর কিংবা নদীতে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ বৈরি আবহাওয়ায় জেলেদের বাধ্য হয়ে কুলে ফিরতে হচ্ছে ফলে লোকসান হচ্ছে ঢের মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তন নাব্য সংকট সহ নানা কারণে ইলিশ ধরা পড়ছে কম যে পরিমাণ মাছ আসছে তাতে চাহিদা যোগানের হিসেব মিলছে না তাই দামও বেশ চড়া ফলে সাগরে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষেও ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না ইলিশ কেন্দ্রিক অর্থনীতি প্রতিদিনের পাঠানো তথ্য ছবিতে থাকছে বিস্তারিত 
ইলিশের অন্যতম আহরণ ক্ষেত্র দ্বীপ জেলা ভোলা দেশের মোট ইলিশের চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ হয় এই জেলা থেকে মূলত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলিশের ভরা মৌসুম ইলিশের আশায় ভোলার জেলেরা নৌকা ট্রলার ও জাল নিয়ে ছুটছেন নদীতে দিন রাত হার ভাঙা খাটনের পরও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে সাগরে গিয়ে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে মাছ শিকার না করেই ফিরে এসে গুনতে হচ্ছে লাখ লাখ টাকার লোকসান পরিবার নিয়ে চরম সংকটে দিন পার করছেন তারা নদীতে কোনো মাছই নেই একবারে কম আমাকে বাজার খরচ হয় না তেল খরচ হয় না বাসা খরচ হয় না খাইতে পারি না খুব কষ্ট চলতে मत्स्यविभाग बलवायु परिवर्तन और नाब्य संकटे नदी प्रवेश बाधा पे इलिश अन्नत चले जा कारण আমাদের কাছে ধারণা যেটা যে ইলিশের পেটে ডিম আসতে দেরি হয়েছে আর এছাড়া মোহনায়ও পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণেও ইলিশ তাদের রুট চেঞ্জ করতেছে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ভোলার দুই লাখের বেশি মানুষ নদী ও সাগরে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবছর জেলায় ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ বিরানব্বই হাজার টন বরিশালে বেড়েছে ইলিশ সহ প্রায় সব ধরনের মাছের দাম চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে মাছ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে নগরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র ইলিশের ভরা মৌসুম চললেও বাজারে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ যাও মিলছে আকারে ছোট পোর্ট রোড পাইকারি মাছ বাজারে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা বেড়ে এক কেজি ওজনের প্রতিমন ইলিশ বিক্রি হচ্ছে আটাত্তর হাজার টাকায় সাতশো থেকে নশো গ্রামের বাহাত্তর হাজার এবং পাঁচশো গ্রাম ওজনের ইলিশ মনপতি ষাট হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে মানুষের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশের ইলিশ ইন্ডিয়ায় চারশো টাকা তিনশো টাকা কেজি বিক্রি হয় আর আমরা পনেরোশো টাকা কেজি খেতে হয় প্রশাসন হোক তারপর ভোক্তাধিকার আছে সবার মিলে এটা আসলে দেখা উচিত যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেন থাকে ইলিশের রাজধানী খ্যাত চাঁদপুরের বড় স্টেশন মাঝঘাটেও ইলিশের সরবরাহ কম গেল সপ্তাহের তুলনায় কেজি প্রতি দাম বেড়েছে দুশো থেকে তিনশো টাকা বাজারে মাত্র একশো থেকে দেড়শো মন ইলিশ সরবরাহ হয়েছে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দামও অনেক বেশি গরম সময় আমরা যে চাইছিলাম মাছ কিন্তু আমাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে দামটা একটু বেশি আমরা শুনে আসছি বারোশো থেকে চোদ্দশো টাকা কিন্তু এখানে এসে দেখি দেড় কেজি বা দুই কেজি প্লাস বাইশো থেকে পঁচিশশো টাকা কেজি এক কেজি আলা মাছ লইতে চাষে আমরা সত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার মোট এছাড়া রুই কাতলা তেলাপিয়া চিংড়ি পোয়াসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে সব মাছের দামি বাড়তি কেজি প্রতি চল্লিশ থেকে সত্তর টাকা পর্যন্ত বেশি গুনতে হচ্ছে ক্রেতাদের এ অবস্থায় বাজার মনিটরিং এর দাবি তাদের শোভন মাহমুদ খান এখন ইলিশে গুড়ে বৃষ্টির দিনে পাতে ইলিশ তুলতে বাজারে ভিড় করছেন ক্রেতারা তবে ইলিশের চড়া দামে ইচ্ছে থাকলেও বাজার ঘুরে কিনতে হচ্ছে ছোট ইলিশ তাই তো দেশে আর সামুদ্রিক মাছে ঝুঁকছেন মধ্যবিত্তরা কিন্তু সেখানেও দামের ঊর্ধ্বগতি ব্যবসায়ীরা বলছেন মধ্য সত্যভোগীদের কারণেই বাড়ছে এই দাম তাই বাজার মনিটরের দাবি ক্রেতাদের আর জানাচ্ছেন সুলতানা স্বর্ণা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুম অভিজ্ঞ হাতে নেড়ে চেড়ে দেখছেন ইলিশ পুরো কাউরান বাজার ঘুরে সেরা মাছটি কিনবেন কিন্তু দাম অনেক চড়া এক কেজি থেকে নয়শো গ্রামের মধ্যে এইগুলাই আপনার প্রায় ষোলোশো সতেরোশো টাকা কেজি আর এক কেজির উপরে ওই যে ওখানে আছে বাইশশো টাকা হ্যাঁ এবং এক কেজির নিচে যা চারশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম এক হাজার টাকা ওই যেখানে বড় ইলিশ থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন অনেকেই স্বাদ থাকলেও সাধ্য নেই তবু বৃষ্টির দিনে পাতে ইলিশ রাখতে এত আয়োজন বিক্রেতাদেরও সরল স্বীকারোক্তি বেড়েছে দাম কিনছি গত কয়েক মাস ধরেই মাংসের দাম চড়া তাই তো দেশি মাছের চাহিদা অনেক তবে মাছের দামেও মাংসের দামের প্রভাব আছে বাজার ঘুরে দেখা যায় বোয়াল ট্যাংরা কোরাল শোল কই আইর মলা ঢেলা ও পাবদার মতো মাছের দাম যেন সাধারণ মানুষের একেবারে নাগালের বাইরে 
মাছের সরবরাহ কম আর কিছুদিন পরে মাছের সরবরাহ বাড়বে আস্তে আস্তে মাছের দাম কমে যাবে আগে যেটা 400 টাকা কেজি কাতলা কিনছি এখন 500 টাকা চাষের মাছটাই বেশি কেনা হয় কারণ দেশি মাছ একদম ধরা ছোঁয়ার বাইরে নদীর মাছ তো কখনোই টাচ করা যায় না ইলিশের কেজি দেখা গেল যে 1 কেজি সাইজের ইলিশ 1700 2000 টাকা পর্যন্ত চাচ্ছে এখানে কাতল মাছ দাম করলাম 350 চাশের মাছের উপর ভরসা মধ্যবিত্তদের কম দামি পাঙ্গাশ ও তেলাপিয়া ও পাইকারিতে 250 খুচরায় 300 টাকার নিচে নেই কার্প জাতীয় মাছের দামেও ঊর্ধ্বগতি দের থেকে 2 কেজি রুই কিনতে হচ্ছে 400 থেকে 450 টাকায় কাতলের কেজি 450 থেকে 500 টাকার মধ্যে প্রকার ভেদে পাবদার কেজি 350 থেকে 450 টাকা আয়ের মাছের দাম মধ্যে গলদা চিংড়ির কেজি আকার ভেদে 900 থেকে 1300 টাকা পর্যন্ত আর একদম ছোট চিংড়ি মাছ মিলছে 600 টাকা কেজিতে এদিকে বইরি আভাওয়ায় সাগরে যেতে পারছেন না জেলেরা তাই বাজারে সামুদ্রিক মাছের চাহিদা থাকলেও সরবরাহ তেমন নেই রূপচন্দা আকার ভেদে 900 থেকে 1400 পোয়া 700 লুইটা 1000 টাকা তুলনাদি 550 টাকায় মিলছে মাছটা কম থাকার জন্য দামটা একটু বেশি আর কি মোটামুটি আগে থেকে একটু দাম হবে আবার যখন মাছটা বাড়বে তখন দামটা একটু কমে যাবে আর এই যে সামাদিক বাইলে আগে একটু দাম কম ছিল এখন একটু আমদানি কম এর জন্য 550 টাকা কেজি বাজারে মাছের এখন ঢাকা দাম বৃদ্ধির কারণে যাদের পাতে ওঠেনি ইলিশ অথচ বৃষ্টির দিনে ভাবছেন খাবেন ডিম খিচুড়ি সেখানেও গুনতে হবে বাড়তি অর্থ ছুটির দিনেও বেশ দাপট ডিমের দামে আর সব নিত্যপণ্যের চেয়ে দাম কম থাকায় ক্রেতার আস্থা ছিল ভরসায় ছিল এই ডিম কিন্তু দুই দিনেই দাম বাড়িয়ে বাজারে রূপ বদল বিক্রেতারা সরাসরি দায় স্বীকার না করলেও দিচ্ছেন বন্যা বৃষ্টির অজুহাত বাকিটা জানাবেন রকিবুল রাহাত প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা সহ খনিজ লবণ ও ভিটামিনের বড় উৎস ডিম তবে গেল কয়েক মাসে ধাপে ধাপে দাম বাড়াতে এই পুষ্টি মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে মানুষ এরশাদ মিয়া তেমনই একজন ছোটখাটো চাকরি করে সংসারের খরচ মেটান খাদ্য তালিকায় দিনে একবেলা ডিম থাকেই তার শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ডিমের দোকানে এসে চক্ষু চরক গাছ সপ্তাহের ব্যবধানে 15 টাকা ইয়ে হয়ে গেছে হাতের নাগালের বাইরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যে আমাদের বাজার দ্রব্যমূল্যের দাম রাজধানীর বাজার ঘুরে দেখা গেছে মানভেদে মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে রেকর্ড 160 থেকে 170 টাকা ডজন গেল সপ্তাহেও যা 150 টাকায় কিনেছেন ক্রেতারা এর আগে গেল এপ্রিলে 1 লাখে দাম বেড়ে 140 থেকে 150 টাকায় পৌঁছায় ডিম তারপর আবার বাড়লো দাম তাতে হতাশার সঙ্গে ক্ষোভ দেখালেন ক্রেতারা কিনার মত শক্তি নাই এখন এই যে চলে গেলাম 40 টা 30 টা ডিম 160 টাকা চাই ডজন 6 টা ডিমে 100 টাকা নিয়েছে মানে যেহেতু আমি দুই দুই সাইডের ডিম নিয়েছি হাঁস এবং মুরগির ডিম নিয়েছি দুই তিন দিনে দুই আড়াই থেকে তিন টাকা বাড়ে গেছে পার পিজে এটা কারণ না কি এটা প্রতিদিন কি ডিমের দাম বাড়ে দেশের কয়েকটি জেলায় তীব্র বৃষ্টি ও বন্যা হওয়ায় আরতের ডিমের দাম বেড়েছে বলে দাবি খুচরা ব্যবসায়ীদের চাহিদা মতো জোগান না পাওয়ায় আরতে বেশি দামে ডিম কিনতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের জিগা আমরা কি উত্তর দেব আমরা বলি দাম বাড়তে আর লাগ আমরা দামে দেখি এখন কি 1250 টাকা আগে কিন্তু 1200 টাকা এখন হঠাৎ করে ফার্মের যে মুরগি বিক্রি করে দিয়েছে পুরনো মুরগিগুলো সেজন্য ডিমের দামটা বাড়াইছে নতুন মুরগি আসলে পরে আবার কিছু দাম শীতলে চলে আসবে রাজধানীতে ডিমের বড় আরত তেজগাঁওয়ে সেখানে গেলে দেখা যায় দোকানে দোকানে তালা ঝুলছে বন্ধ সব দোকান স্থানীয়রা জানালেন সাধারণত রাতে বেচা বিক্রি চললেও দিনে কিছু দোকান খোলা থাকত ডিমের সংকটের কারণে বাইরের দোকানও বন্ধ এখন এদিকে রাজধানীর বাজারে বেড়েছে সব ধরনের মুরগির মাংসের দাম কেজিতে 20 টাকা বেড়ে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে 180 থেকে 185 টাকায় সোনালী বলে পরিচিত মুরগির দাম কেজিতে 300 টাকা রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা 
বাজার পরিস্থিতির পর এবার জানাবো বন্যা পরিস্থিতির খবর বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা পানি কমায় ফুটে উঠছে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বর্তমানের অবস্থা জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফয়সাল করিম ফয়সাল জানাবেন যে বন্যায় বিপর্যস্ত যে সব এলাকাগুলো রয়েছে সেসব এলাকার বর্তমান কেমন চিত্র দেখছেন মিম আসলে মূল সড়ক যেখানে পানি ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের যে মূল সড়ক ডুবে ছিল সেই পানি কিন্তু নেমে গেছে বৃষ্টিও কমে গেছে দেখে মনে হতে পারে যে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক তবে আমরা বাস্তব চিত্র যেটি দেখছি সাতকানিয়া লোহাগাড়া কিংবা চন্দনাইশ যেই ক্ষতিগ্রস্ত যে অঞ্চলগুলো আছে সেখানে এসে দেখছি একেবারেই ভিন্ন চিত্র কারণ যেই মূল মহাসড়কের পাশে যে গ্রামগুলো আছে যেই এলাকাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখনও পানির নিচে তলিয়ে আছে অর্থাৎ পরিস্থিতি সেভাবে স্বাভাবিক হয়েছে সেটি কোনোভাবেই বলা যাচ্ছে না কারণ আমরা এখন রয়েছি সাতকানিয়ার ঢ্যামসা এবং কেউচিয়া ইউনিয়নের মাঝামাঝি একটি এলাকায় এখানে এসে আমরা দেখছি যে পুরো এলাকা কিন্তু এখনও থই থই পানি দেখে মনে হতে পারে হাওর নয়তো কোনো নদী এবং এখানকার যারা মানুষ আছেন তারা তাদের দুর্ভোগের কথা জানিয়েছেন তারা জানিয়েছেন কীভাবে তাদের বাড়িঘর গত তিন থেকে চার দিন ধরে ডুবে আছে কীভাবে তাদের মূল্যবান পশু পাখি কিংবা মূল্যবান যে সামগ্রী সেগুলো যেভাবে পানিতে তলিয়ে গেছে সেই গল্পই তারা বলছিলেন তবে আমরা এখন যেটি দেখছি যে এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু এখনও যেহেতু তাদের এলাকার বা গ্রামের যে সড়ক সেটি যেহেতু অনেকটাই তলিয়ে গেছে সেহেতু কিন্তু তারা এখনও এই নৌকা দিয়ে কিন্তু তারা পারাপার করছেন এবং এই পথে কিন্তু কখনোই নৌকা চলেনি তারা বলছেন যে আসলে এই প্রথম তাদের তাদের বাড়িতে যেতে কিন্তু নৌকা ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং আমরা কথা বলে জেনেছি যে আসলে এক থেকে দেড় ঘন্টার অনেক দূরবর্তী পথ পারে দিয়ে তারা তাদের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছেন অনেকে কিন্তু চট্টগ্রাম শহর থেকে খবর পেয়ে তিন থেকে চার দিন পরে এখানে এসেছেন তাদের স্বজনের কাছে ফিরছেন যেহেতু পানি কিছুটা নামতে শুরু করেছে অনেকেই জানেন না যে তাদের বাড়ির কী অবস্থা কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি তাদের হয়েছে এবং এই নৌকায় চড়তে কিন্তু বাড়তি ভাড়া তাদের গুনতে হচ্ছে এবং তারা যেখানে বিশ টাকা দিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে যেতেন সেখানে কিন্তু এখন একশো থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে তাদের এইসব গন্তব্যে পৌঁছতে হচ্ছে এবং আমরা এখানে যেই স্থানীয় প্রশাসন আছে তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি যে আসলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং এই এলাকায় কিন্তু এখনও তিনজন মানুষ নিখোঁজ আছে এবং মৃতের সংখ্যা কিন্তু ইতিমধ্যেই দক্ষিণ চট্টগ্রাম কিংবা চট্টগ্রামের যেই প্লাবন সেখানে কিন্তু ষোলো জন মারা গেছে তো মিম আমার কাছে এই ছিল সবশেষ সাতকানিয়া থেকে যুক্ত হয়ে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সরকমে ফাইসাল করেন এদিকে কক্সবাজারে বন্যা পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে তবে পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের ক্ষত চিহ্ন স্পষ্ট হচ্ছে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি ভেসে গেছে মাছের ঢের এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নতুন নির্মাণাধীন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের চকরিয়া রামু ও সাতকানিয়ার অংশের কিছু জায়গা কক্সবাজার থেকে এনে বিস্তারিত জানিয়েছেন সরকমে মনতোষ বেদজ্ঞ বন্যার পানির তোরে কক্সবাজার জেলার একশো চল্লিশ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতচল্লিশটি ব্রিজ কালবাট এছাড়া পানির তোরে তলিয়ে গেছে কিন্তু কক্সবাজার জেলার পনেরো হাজার হেক্টরের বেশি ফসলি জমি এবং তিন হাজার পাঁচশোটির বেশি পুকুর ও মাছের ঘের এছাড়া নতুন নির্মাণাধীন চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের চকরিয়া রামু এবং সাতখানি অংশে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ কারণে সেপ্টেম্বরে নতুন এই রেলপথে ট্রেন চলাচলের যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছিল সেটি কিন্তু আদৌ সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে কক্সবাজারের যে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি সেটির কথা যদি বলি এই মুহূর্তে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে তবে চকরিয়া এবং পেকুয়ার কিছু অংশে কিছু গ্রাম এখনও পানিবন্দী রয়েছে বিশেষ করে চকরিয়ার বদরকালী এলাকার কথা যদি বলি এই ইউনিয়নটির বেশ কিছু গ্রাম কিন্তু এখনও পানির নিচে তলিয়ে আছে এলাকাবাসীর সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন যে সেখানে পাঁচটি স্লুইস গেট আছে এবং এই পাঁচটি স্লুইস গেটের মধ্যে চারটি কিন্তু এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে সে কারণে পানি উজানের যে পানি বন্যার ঢোলের যে পানি সেটি কিন্তু নামতে পারে না এই কারণে এখনও পর্যন্ত সেই গ্রামগুলো তলিয়ে আছে এমন পরিস্থিতিতে কক্সবাজারের যে বন্যা কবলিত নয়টি উপজেলা আছে সবগুলো উপজেলা জেলায় কিন্তু প্রশাসন তাদের ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে এ পর্যন্ত এই বন্যা এবং পাহাড়ি ঢোলের পানিতে কিন্তু নানাভাবে বিশ জনের মতো মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এখানে সম্পূর্ণ গ্রামগুলোতে যখন পানি বন্যার পানি নিচে নেমে যাবে তখন আসলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে বলছে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন কক্সবাজার থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ এখন দুপুরে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে একটু পরে ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন এখন দুপুর 
ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও রেল পথে বেশি পণ্য পরিবহন করে বাড়তি আয়ের সুযোগ এতদিন কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে সরাসরি পণ্যবাহী ট্রেন চালানো শুরু করেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল আখাউড়া লাকসাম ডাবল লাইনের কারিগরি কাজ পুরোপুরি শেষ হলে সরাসরি পণ্যবাহী ট্রেন নিয়মিত চলতে পারবে তখন রেলপথে পণ্য পরিবহনে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে সময় আর জানাচ্ছেন হাজারা শিউলি রেলপথে পণ্য পরিবহনের খরচ সড়ক পথের প্রায় অর্ধেক সেই সঙ্গে আছে বেশি পণ্য পরিবহনের সুযোগ সড়ক পথে একটি ট্রাক বা কাভার্ড ভ্যানে বারো টনের বেশি পরিবহন করা যায় না আর এই পরিমাণ পণ্য পরিবহনে ভাড়া গুনতে হয় পনেরো হাজার থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা অথচ চিটাগাং গুডস পোর্ট ইয়ার্ড সিজিপি ওয়াই থেকে কমলাপুর আইসিডিতে একটি বিশ ফুট কন্টেনারে পনেরো মেট্রিক টন পণ্য পরিবহনে খরচ পড়ে নয় হাজার সাতশো টাকা পঁচিশ মেট্রিক টনে খরচ হয় মাত্র সাড়ে চোদ্দ হাজার টাকা আর চল্লিশ ফুট কন্টেনারে ত্রিশ টন পর্যন্ত মালামাল পরিবহনে খরচ পড়ে ষোলো হাজার একশো টাকা ব্যয় এত কম হওয়ার পরেও রেলপথে কন্টেনারে পণ্য পরিবহন হয় মাত্র পাঁচ শতাংশ পণ্যবাহী ট্রেন চালানোর খরচ কম এবং আয় বেশি হলেও যাত্রীবাহী ট্রেনই অগ্রাধিকার পায় ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথ এতদিন পুরো ডাবল লাইন না হওয়াতে মালবাহী ট্রেনগুলোকে জায়গায় জায়গায় অপেক্ষা করতে হতো সেই সঙ্গে ইঞ্জিন সংকট ও ওয়াগন স্বল্পতা সহ নানা সমস্যায় প্রায় গতি হারায় পণ্য পরিবহন এতে চট্টগ্রাম বন্দরের আইসিডি ইয়ার্ডে কমলাপুর আইসিডিগামী কন্টেনারের জট লেগে থাকে রিসেন্টলিও আমরা একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে অন্তত দুশো কন্টেনার করে যেন পরিবহন করে বাট রেলের যে ওয়াগন ফেসিলিটিসটা কম হওয়ার কারণে এবং তাদের সার্ভিসটা স্লো হওয়ার কারণে এখন ইদানিংকালে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আমাদের কন্টেনার পরিবহনটা কম হচ্ছে যে কারণে এই কন্টেনার তো রেগুলারলি আসতেছে সুতরাং এই কন্টেনারগুলো পাইল আপ হচ্ছে সুতরাং আমরা আশা করব রেল কর্তৃপক্ষ তাদের লোকোমোটিভ বাড়াবে তাদের কার্যক্রমটা ফাস্টার করবে যদিও আশার আলো দেখাচ্ছে লাকসাম আখাউড়া ডাবল লাইন ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথে গুরুত্বপূর্ণ এই সংযোগ স্থলের কারিগরি কাজ শেষ হলে পণ্য পরিবহনের সময় কমবে আট থেকে দশ ঘন্টা আগে যেখানে পণ্যবাহী ট্রেন ঢাকা পৌঁছাতে কমপক্ষে আঠারো থেকে বাইশ ঘন্টা লাগত ডাবল লাইন পুরো চালু হলে লাগবে মাত্র দশ থেকে এগারো ঘন্টা ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চারটি ট্রেন চালিয়েছে রেলওয়ে প্রাথমিকভাবে শুধু চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় কন্টেনারবাহী ট্রেন সরাসরি চালানো হবে পরবর্তীতে জ্বালানি তেল সহ অন্যান্য পণ্যবাহী ট্রেন বিভিন্ন রুটে সরাসরি চালানোর পরিকল্পনা আছে কর্তৃপক্ষের আমরা পোর্টের সংশ্লিষ্ট অথরিটির সাথে কথা বলেছি যারা স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে কথা বলেছি রেলওয়েতে মাল পরিবহন তারা করতে রাজি আছে পরীক্ষামূলকভাবে কন্টেনার ট্রেন ঢাকার থেকে চিটাং চালাচ্ছি যেটা আমাদের প্রায় অনেবারে দশ ঘন্টা লাগতেছে তো আমরা এই ধরনের ট্রেন আরও চালাবো যাতে আমাদের মালামাল পরিবহনের সময় কম লাগে পণ্য পরিবহনের সময় কমলে ব্যবসায়ীরা রেলপথে পণ্য পরিবহনে উৎসাহিত হবেন বলে মনে করেন রেলওয়ের কর্মকর্তা ও বন্দর ব্যবহারকারীরা এজন্য রেলওয়েকে পর্যাপ্ত ইঞ্জিন ও ওয়াগন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এটাকে যদি আরও বেশি উৎসাহী করে ইম্পোর্টারদেরকে এই পথে রেলওয়ে যদি বেশি পরিমাণে ওয়াগন দেয় এবং আমরা জানি যে আখাউড়াতে এখন রিপেয়ারিংয়ের কাজ চলতেছে তো যদি ওটা ওভারকাম করা হয় তাহলে ইম্পোর্টার কিন্তু এই পথটাকে বেছে নেবে বর্তমানে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল পণ্য পরিবহন করে বছরে আয় করে গড়ে একশো সত্তর থেকে একশো আশি কোটি টাকা হাজিরার শিউলি এখন চট্টগ্রাম মৌসুম শুরুর আগে এবার হানা দিয়েছে ডেঙ্গু প্রতিদিন এই হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আর এই চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো এদিকে ঢাকার বাইরের ডেঙ্গু রোগীরাও আসতে শুরু করেছেন রাজধানীতে ফলে হাসপাতালের আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত রোগী ভর্তি হচ্ছেন বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিনই হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ওয়ার্ড আউটডোর প্যাথোলজি চিত্র দেখে সহজেই তা বোঝা সম্ভব গত কয়েকদিনে বাড়ছে আক্রান্ত শিশু রোগীর সংখ্যা সাথে দেখা দিয়েছে নতুন লক্ষণ জ্বরের সাথে খিচুনি বাড়ছে সকাল থেকে হালকা হালকা জ্বর রাত্রে জ্বর আসছে অনেক একশো তিন তিন হওয়ার পরে ওর খিচুনি দিয়েছে খিচুনি দেওয়ার পর আমরা এখানে নিয়ে আসছি 
सरकार हासपाले चिकित्सा खरच कम हम व्यय बोझा भारि नेपथ्य आज पथ्य खरच एक डेंगू रोगी सुस्थ होते जे सकल प्रयोजन खाद्य दरकार तरह मध्य अन्तम तरल पानी तब बसिभाग रोगी के पान कराना हम डाब फलमूल डिम सह विभिन्न धरण बजारजात जूस तब यह सबकिछ दाम ही आकाशचुम्बी ढाकार बैर और ढाकार भेतर अनेक रोगी स्वजन पक्ष ए सकल पन्न्य केंा एन साधे बैरे डेंगू रोगी के शुद्ध तरल पानी लेबू शरबत रईस सालाइन और सालाइन खावान परामर्श चिकित्सक जे सकल खाद्य द्रव्य दाम बेसि से सर आसार आहवान तरफ डेंगू रोगी शुद्ध मात्र पानी जतियों तरल खबर प्रयोजन मन कर लेबुर शपथ कर नहीं आसते डाब दरकार नहीं हासपाल ओआरएस दीची उन्नी प्रयोजन मन कर रईस सालाइन बजारे पाव से तैरि कर नहीं आसते सर्वोच्च अपनी देखते पर्याप्त सालाइन आसमें अनुरोध करब फल डाब अहेतु के ता जान ट नष्ट ना कर प्रयोजन नहीं बर्तमान समय मशाफाइत ए रोगे आक्रांत हुए ए पर्यत चलती बचर हासपाले भर्त संख्या आठा हजारे बसि सिबुल आहमेद एन ढाका बगुड़ा अस्थायी हाटे मेले नाना पेशा दक्ष श्रमिक तब कर्मक्षम हम लोकगुल भाग्य जुटे ना बारो मास क्यता जीवन जात्रा व्यय बाड़ संचय तो दूरे थक जीवन जापन ही कठिन अनेक तई तो त्राण अनुदान चे बचरव्यापी क्या प्रधान दबी तरह विषय भाव से जिला प्रशासन रबील इसलम कैमरे और हिदायतुल इसलम बाबू भोर बेला कोदाल टुकड़ी नहीं बगुड़ा शहर कलोनी बजार संलग्न रास्त जड़ो हन अनेक मानुष क्या सन्धने आसते हैं तरह दैनन्दिन आय भविष्य संचय सबकिछर ही निर्भर जान बर्तमान दिनटर ऊपर तई के कार आगे आसबें से प्रतिजोगिताओ था आबहवा मौसमसह नाना किचुर ओपर निर्भरता भाषमान श्रम बजारे गृहस्थ व मनीबर डाक पे अपेक्षा बाढ़े श्रमिक पचंद और दरदाम मिटे गेले सारा दिन कैन तर जुगे पर जुग धरे चले आस बगुड़ा श्रमिक केंा बेचार यही रेवज कलोनी बजारे पशापाशी शहर नामगढ़ मटीडाली छाड़ाओ महास्थान और शेरपुर घाट पाड़े हाट बसे तब एम मौसुमे काटाम पर अंचले क्ज नहीं बोल चले एर मध्य निर्माण सामग्री मूल्य बृद्धिर कारण कमे बासा बाड़ी निर्माण क्य से कागडाका भरे सदुर रशीद सालेक मियाारा क्जर जो एस नाम क्यों सकाल साढ़े नयटा पार हो मेले को तई तो कपाले एख चिंतार भाज कद्देश्य आसि कलोनी कंतु आसले आल्ला त्रिशा दिन जो क्या है आशा नहीं आसा मुश्किल एक सप्ताह लोक घर दुई दिन हम क्या हो दुई दिन की है बासा भाड़ा थी पाँच लोक थे तरह एकश लोक हाटे बेचते आसा मानुष गर्माण क्या पारदर्शी खेत मजूद थे बागान माली राजमिस्त्री काठमिस्त्रीय निजे के बेचते आसें हाटे आम और बड़ते चारा रोपण और काटाम मौसुमे भलो चाहिदा थे एन क्ज जोटान भार तीन दशक आगे एसब हाटे त्रिस थ पंचाश टाकाय बिक्री हत एक एक जन श्रमिक एन पाँच टाकाते पोषाते पर दबी तर धारे 
এভাবে নিজেকে বিক্রি করে দিন শেষে পাওয়া মজুরির ওপর যাদের পরিবারের খাওয়া পড়া নির্ভর করে তাদের কাজের নিশ্চয়তার দাবি উঠেছে আছে কর্মসৃজন রেশনিং এর মতো ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ জানা গেল এ নিয়ে ভাবনা আছে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও গ্রাম শহরে গরিব মানুষদের তালিকা করতে হবে তালিকা করে রেশনিং ব্যবস্থা করতে হবে সারা বছর তাকে কাজের নিশ্চয়তা তাকে দিতে হবে সরকারকেই এই উদ্যোগগুলি এই কর্মসৃজনশীল কাজের এটা উদ্যোগ দিতে হবে অতি দরিদ্র কর্মসৃজন প্রকল্পের আওতায় যেগুলো মানে প্রকল্পগুলো চলমান আছে বিভিন্ন উপজেলায় হয় ডেলি লেবার তারা যাতে এই জায়গায় আওতায় আনতে আসতে পারে সেই জন্য আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে নির্দেশনা দিব এবং সরকারের ওই কর্মসূচিগুলোর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় এরকম আমরা তাদেরকে অ্যাড্রেস করব। ক্রেতার আশায় হাটে আসা মানুষগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই কর্মক্ষম তাই তো দুর্যোগ দুর্বিপাকে কিংবা কর্মহীন সময়ে সাহায্যের তালিকায় আসেন না তারা তখন বাড়ে ধার দেনার পরিমাণ তাদের দাবি স্থায়ীভাবে নয় কেবল কর্মহীন সময়ে সরকারি সাহায্য বা প্রণোদনা পেলে কমতে পারে ঋণের বোঝা এবং সাময়িক বেকারত্বের দায় হেদায়তুল ইসলাম বাবু এখন বগুড়া এখন দুপুরে নিচ্ছে আরো একটা বিরতি ফেরছে একটু পরে বিরতি পর আবার ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর মৌলভীবাজারের কুলাউড়া রামনিপুর পার্কে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভিড় বাড়ে পর্যটকদের এই অঞ্চলের বিনোদনের স্থান হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা পার্কটি সেই খবর জানাতে মৌলভীবাজার থেকে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী এম এ হামিদ হামিদ জানাবেন কেন এত জনপ্রিয় আমানিপুর পার্ক আর দর্শনার্থী যারা রয়েছেন তাদের জন্য কি কি ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে উজ্জ্বল আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে দুই হাজার একুশ সালে সৈয়দ ইয়াসুদ্দিন হুসেন এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন একান্ত ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওনার বাবার নামে সাবেক বিচারপতি মিসবাউদ্দিনের নামে একটি ট্রাস্ট খুলে উনি এই পার্কটা শুরু করেন এই পার্কে বিভিন্ন ধরনের রাইটস রয়েছে বিশেষ করে বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে খেলার রাইট রয়েছে এছাড়াও বড়দের জন্য পাঁচটি রাইট রয়েছে নৌকা ভ্রমণ রেল রেলগাড়ি তারপরে অত্যাধুনিক একটা মিউজিয়াম উনি করেছেন মিউজিয়ামের ভিতরে ঢুকলে কিন্তু জগৎটাই পাল্টে যে এরকম একটা অবস্থা এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাইট রয়েছে এবং এই পার্কটি দেখার মতো যখন দশ হাজার লোক সেখানে সমবেত হয় এবং এই সময় ছাড়াও ছুটির দিন বিশেষ করে শনিবার এবং শুক্রবারে প্রচুর পরিমাণে লোক এখানে সমবেত হয় যে লোকজন এখানে দেখতে আসে আমার আছি এখানে প্রবেশ কি রয়েছে চেষ্টা চেষ্টা করে প্রতিদিন এখানে মিনিমাম পাঁচশো জন লোক প্রবেশ করে এখানে প্রচুর লোকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে বিশেষ করে পঁচিশ জন যুবকের এই এলাকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে যাদের বেতন ছয় হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত এছাড়াও এখানে মৌলভীবাজার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী এম এ হামিদ এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ডলারের ব্যবহার কমিয়ে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্রিক্স সদস্য দেশগুলোর উদ্যোগে গঠিত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বাণিজ্য ও ঋণে স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার বাড়াচ্ছে আর বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্ব অর্থনীতির উপর ডলারের আধিপত্য নিয়ন্ত্রণে এই মুদ্রার ব্যবহার কমাচ্ছে মার্কিন প্রতিযোগিতা বাকিটা জানাবেন ইশিতা ব্রহ্ম দু হাজার পনেরো সালে রাশিয়া ভারত ব্রাজিল চীন আর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিষ্ঠা করে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াতে যাত্রা শুরু করে ব্রিক্স সদস্য দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এনডিবি যদিও ডলার নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের মুদ্রায় তহবিল গঠন ও ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় এনডিবিকে ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে ব্যাংকটি এরপরও রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় বিশ্ব বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আর ঋণ প্রবাহে অংশগ্রহণ বাড়ছে ব্রিক্স সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব মুদ্রার ব্যাংকস অপারেটিং কারেন্সি ইজ ইন ডলারস ফর আ ভেরি স্পেসিফিক রিজন দ্য ইউএস ডলারস ইজ ওয়ে দ্য লার্জেস্ট পুলস অফ লিকুইডিটি রিসাইড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্যাপ ইনটু ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্ট মানি বাই ইস্যুইং বন্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ডেট ক্যাপিটাল মার্কেটস ইউ ডু সো ইন ডলারস যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্রিক্স সদস্য দেশ আর এনডিবির প্রতিষ্ঠাতা রাশিয়াকে ঋণ দেয়া বন্ধ করেছে যৌথ মালিকানার এই ব্যাংক ডলার ক্যাপিটাল মার্কেটে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা নতুন ঋণপত্রে স্বাক্ষর না করার পাশাপাশি ঋণ ছাড়েও গতি কমিয়ে 
জানিয়েছে এনডিবি স্পেসিফিকামেন্টি আ কোয়েশ্চন দা নোয়া রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিমুখী অনেক দেশ ডলার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে গেল বছর বিশ্বের রিজার্ভে ডলারের শেয়ার কমে 20 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামে যেখানে বাণিজ্য আর অবকাঠামো উন্নয়নে অন্যান্য মুদ্রার ব্যবহার বাড়ছে যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের পথটা বেশ কঠিন Recent sentiment was really precipitated by the sanctions against Russia for uh, the war in Ukraine and particularly with the freezing of the assets of the Russian Central Bank because people felt if the US could weaponize the dollar and again something as core to a country's well-being as its reserves 5 দেশ থেকে 1000 কোটি ডলার করে নিয়ে মোট 5000 কোটি ডলারের মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই জোটে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আলজেরিয়া হন্ডুরাস জিম্বাবুয়ে ও সৌদি আরব এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য 3280 কোটি ডলারের ঋণ প্রকল্প পাস হয়েছে ব্রিক্স ব্যাংকে যদিও ঋণ ছাড় হয়েছে অর্ধেকের কম ইশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব এশিয়া গেল পনেরো বছরের মধ্যে চালের দর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে থাইল্যান্ডে বৈরী আবহাওয়ায় চালের উৎপাদন ব্যাহত আর ভারতের চাল রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তের পর এশিয়ার ঊর্ধ্বমুখী চালের দর মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সংবাদ ব্লুমবার্গ বলছে গত বছরই পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে চালের দর বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিশিতা ব্রহ্ম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক দেশ থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডে সাধারণ সময়ের বৃষ্টিপাতে যে পরিমাণ চাল উৎপাদন হয় এবার তার চেয়ে চল্লিশ শতাংশ কম হয়েছে খরার কারণে চলতি বছর থাইল্যান্ডে চালের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সরকার কৃষকদের পানি কম ব্যবহার হয় এমন শস্য উৎপাদনের তাগিদ দিচ্ছে এর প্রভাবে বিশ্ববাজারে বেড়েছে চালের দর চলতি বছর থাইল্যান্ডের পাঁচ শতাংশ ভাঙা চালের দর টন প্রতি পৌঁছেছে ছশো আটচল্লিশ ডলারে থাই চাল রপ্তানিকারক সংগঠন বলছে দু সালের পর এই দর সর্বোচ্চ এর আগে ভারত বাসমতি নয় এমন চালের রপ্তানি বন্ধের ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে চালের দর চাহিদার বিপরীতে তৈরি হয় সংকট বিশ্ববাজারে মোট চালের চল্লিশ শতাংশের বাণিজ্য নির্ভর করে ভারতের ওপর এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি মানুষের প্রধান খাবার ভাত চালের দর বাড়ায় নতুন করে চাপ পড়ছে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতিতে বাড়ছে আমদানি ব্যয় এর আগে কৃষ্ণ সাগর শস্য রপ্তানি চুক্তি বাতিলের পর বিশ্ববাজারে এক দফা বাড়ে খাদ্যপণ্যের দর সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি গবেষণা সংস্থা এফ এও জানায় বিশ্ববাজারে বারো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে চালের দর বছর ব্যবধানে উনিশ শতাংশ বেড়েছে এই শস্যের দর এল নিনোর প্রভাবে চলতি বছর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ থাইল্যান্ড পাকিস্তান ভারত আর ভিয়েতনামের চাল উৎপাদন বিশ্লেষকরা বলছেন আমদানি নির্ভর দেশগুলো চাল আমদানি করে মজুত করলে বিশ্ববাজারে আরও বাড়বে এই শস্যের দাম ইশিতা ব্রহ্ম এখন বিশ্ব শেষ করছে এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি